அன்பு நேர்களை வணக்கம் நலம்தானா நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியா ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பொதுவா முதியவர்கள் எதுக்கு பயப்படுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சைக்கு இதுக்கு முக்கிய காரணம் அவங்களோட வயசு ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் ரெக்கவரி ஆறதுல இருக்கிற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சில பேருக்கு இணை நோய் இருந்தா இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அறுவை சிகிச்சை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு மருத்துவத்துறையில எத்தனையோ முன்னேற்றங்கள் வளர்ச்சி எல்லாம் வந்திருக்கு இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி அப்படின்ற ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா நிறைய இடங்கள்ல கத்தியின்றி ரத்தமின்றி அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலே சில விஷயங்கள்ல பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் இதை பத்தி நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வச்சோம்னா கேள்விக்குறிதான் நிறைய பேருக்கு இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி அப்படின்னா என்னன்னு கூட தெரியறது இல்ல அந்த வகையில முதியவர்களுக்கு இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு எந்தெந்த பிரச்சனைகளுக்கு இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜியை பயன்படுத்தலாம் அதோட சிறப்பம்சங்கள் என்ன இப்படி நமக்கு இருக்கிற பல தரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்காக இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் மதுமிதா அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த அரங்கத்துல இருக்காங்க அவங்களை சந்திச்சு நமக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் டு ஸ்டார்ட் வித் அதாவது இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி அதாவது கதிர்வீச்சு தலையிட்டு மருத்துவம் இந்த டேர்மே ரொம்ப புதுசா இருக்க நிறைய பேருக்கு தெரிய கூட செய்யாது அப்படின்னா என்னன்றது முதல்ல சொல்லுங்க டாக்டர் கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாம இன்னும் அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகாம இருக்கு ஸோ நம்ம முதல்ல ரேடியாலஜினா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கேன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேன்லயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கலாம் அல்ட்ராசவுண்ட் எடுக்கலாம் சிடி எடுக்கலாம் எம்ஆர்ஐ எடுக்கலாம் இப்படி பல தரப்பட்ட டைப் ஆஃப் ஸ்கேன்ஸ் நம்ம பண்றோம் ஸோ இந்த ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணும்போது உடம்புல எந்த இடத்துல எந்த பகுதியில நமக்கு என்ன தொந்தரவு இருக்கு என்ன நோய் இருக்கு துல்லியமா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதே ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணி அதாவது சிடிஓ எக்ஸ்ரே அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அதை இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜின்னு சொல்கிறோம் டாக்டர் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி அப்படின்னா என்னன்றது நீங்கள் சொன்னீங்க அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி மூலமாகவும் ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேசிக் டவுட் என்னென்னா இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி அறுவை சிகிச்சை இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது கண்டிப்பாக இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு முதல்ல தெரிஞ்சிக்கலாம் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக நம்மளால் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் இப்போ சர்ஜரி பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்கு வந்து உடம்பு கிழிச்சு பண்ணுறது தான் சர்ஜரி பட் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜின்றது மினிமலி இன்வேசிவ் டெக்னிக்னு சொல்லுவோம் ஸோ மினிமலி இன்வேசிவ் டெக் டெக்னிக் அப்படின்னா ஒரு சின்ன தொலை மூலமாக இல்லை ஒரு சின்ன ஊசியோ இல்லை ஒரு கத்திட்டுன்ற சின்ன ஒயர் மூலமாக நம்ம இந்த சிகிச்சைகளை தர முடியும் ஸோ அதுதான் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி ஸோ இந்த இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜியில் இந்த மினிமலி இன்வேசிவ் டெக்னிக்ன்றதுனால பெரிய தழும்போ அதாவது ஸ்கார் இல்லாமல் பெரிய பிளட் லாஸ் இல்லாமல் வலி இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப நாள் ஸ்டே பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லாமல் நம்மளால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை தர முடியும் ஸோ இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி அதாவது கதிர்வீச்சு தலையீட்டு மருத்துவம் மூலமாக வலி இருக்காது அதே அட் த சேம் டைம் ரொம்ப நேரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டாம் ஸ்கார் இருக்காது ஈஸி ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கே ரொம்ப ஆறுதலாக இருக்கும் அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா முதியவர்களுக்கு எந்தெந்த நோய்களுக்கு இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி சிகிச்சை பயனுள்ளதாக இருக்கும் முதியவர்களுக்குன்னு இல்லாமல் நம்ம இது எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் தரலாம் அதில் முதியவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் ஸோ முதியவர்களுக்கு நிறைய தொந்தரவுகள் இருக்கும் நார்மலாக இருக்க எங்கர் ஏஜ் குரூப் பேஷண்ட்ஸை விட முதியவர்களுக்கு இதய தொந்தரவு இருக்கலாம் லாங் டேர்மாக டயாபெட்டிக் மெடிக்கேஷன்ஸில் இருக்கலாம் ரொம்ப நாள் பிபி தொந்தரவு இருக்கலாம் தைராய்டு தொந்தரவு இருக்கலாம் வயதானதுனால மூப்புனால நிறைய தொந்தரவு இருக்கலாம் அவங்களால சர்ஜரி பண்ணிக்க முடியாது நிறையா இந்த மாதிரி நிறைய தொந்தரவுகள் இருக்கிறதுனால ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுத்து அவங்களால சர்ஜரி பண்ணிக்க முடியாத சூழ்நிலை நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்மளால பெரிய அனஸ்தீசியா கொடுக்காம ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுக்காமலே நம்மளால எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் பண்ண முடியும் இப்போ முதியவர்களுக்கு உடல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு எவ்வளவு தீவிரமா இருக்கு அப்படின்றத வந்து இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி மூலமா கண்டுபிடிக்க முடியுமா அடுத்து வந்து ஓகே இந்த அளவு தீவிரம் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுக்கணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமா முதல்ல நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிருப்போம் ஸ்கேன் பண்றது மூலமா
தொந்தரவை அந்த ரத்த குழாயை நம்ம சீர் பண்ணி ரத்த ஓட்டத்தை சீர் பண்ணி அந்த நோயை சரிப்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா தோல் வழியாகவே எந்த ஆர்கன் குள்ளே வேணாலும் நுரையீரலோ கல்லீரலோ ரீனல் அதாவது கிட்னிலேயோ அப்படி எந்த எந்த ஆர்கன்ஸ் குள்ளே வேணாலும் நம்ம ஒரு சின்ன நீடல் போட்டு நம்ம டெஸ்ட்டும் பண்ணலாம் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ண முடியும் உச்சி முதல் பாதம் வரைக்கும் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி மூலமாக குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ முதியவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த டவுட் வந்து அப்போ இருதயத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கூட இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி மூலமாக குணப்படுத்த முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக உடம்புல எந்த ரத்த குழாய்க்குள்ள வேணாலும் போகலாம் நான் சொன்ன மாதிரி மூளையில் இருக்க ரத்த குழாய்க்கும் போகலாம் பாதத்தில் இருக்க ரத்த குழாய் வரைக்கும் எல்லா ரத்த குழாய்க்கும் போகலாம் அதே மாதிரி இதயத்தில் இருக்க ரத்த குழாய்க்குள்ளேயும் போய் நம்ம அதில் தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை சரி பண்ண முடியும் அதை பண்ணுறது இன்டர்வென்ஷன் கார்டியாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை விதமான நோய்கள் இருந்தாலும் புற்றுநோய் அதாவது கேன்சர் அந்த வேர்டை கேட்டாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் ஏன்னா அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்னால தான் இப்போ நீங்கள் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி மூலமாக எவ்வளோ விஷயங்களை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியுறது கீமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கீமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி இல்லாமல் இன்டர்வென்ஷன் மூலமாக நிறையா நம்மளால் செய்ய முடியும் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸோ கேன்சர் கேன்சர் பேஷண்ட்டை முதல்ல என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர்னு கண்டுபிடிக்கிறதே நம்ம இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு கல்லீரலில் ஒரு கட்டி இருக்குது இல்லை நுரையீரலில் ஒரு கட்டி இருக்குது இல்லை கிட்னியில் ஒரு கட்டி இருக்குது இல்லை உடம்புல எந்த பகுதியில் கட்டி இருந்தாலும் அது என்ன டைப் ஆஃப் கட்டி அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன நீடில் போட்டு அந்த டிஷ்யூவை எடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது அது என்ன டைப் ஆஃப் கட்டி அதோட வீரியம் என்னன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை நம்ம பெரிய மயக்கமோ மயக்க மருந்து எதுவும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன நீடில் மூலமாக தோல் வழியாகவே போய் நம்ம இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணுவோம் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் பயாப்சின்னு சொல்லுவோம் இதை கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக முதல்ல முதல்ல அது என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர்ன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்மளால் நிறைய உதவிகள் பண்ண முடியும் சில கேன்சர்ஸ் வந்து ஹைலி வேஸ்குலார்னு சொல்லுவோம் நிறைய ரத்த குழாய்கள் அதுக்கு சப்ளை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சர்ஜரி பண்ணும்போது நிறைய பிளட் லாஸ் ஆகும் நிறைய ரத்தம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு இனிஷியலாகவே நம்ம போய் எம்பொலைசேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் தருவோம் ஸோ எம்பொலைசேஷன் அப்படின்னா அந்த ரத்த குழாய் அந்த கேன்சர் செல்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுற ரத்த குழாயை நம்ம அடைச்சிருவோம் ஸோ அடைக்கிறது மூலமாக அதுக்கான ரத்த குழாய் சப்ளை மொத்தமாக அடப்பட்டு அது சுருங்க ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் சில டைம்ஸ் இந்த எம்பொலைசேஷனே அது ஃபைனல் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அடுத்து முதியவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பக்கவாதம் அதாவது ஸ்ட்ரோக் இந்த ஸ்ட்ரோக்கு இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜி மூலமாக கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அது என்னென்ன சிகிச்சை என்ன மாதிரி பண்ணுவீங்க அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா எல்லாருக்குமே அதோட அறிகுறிகள் தெரியுது எல்லாருக்குமே தெரியுது சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தெரியுது நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கையில் வலி பரவுதுன்னா இமீடியட்டாக அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் இந்த பக்கவாதத்துக்கான அறிகுறிகள் நிறையா பேருக்கு தெரியறது இல்லை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பக்கவாதத்துக்கான முதல் அறிகுறிகள் என்ன ஸோ பக்கவாதம் வருது அப்படின்னா முதல்ல அவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா ஃபேஸில் அதாவது முகத்தில் ஒரு பகுதி நமக்கு மறுத்து போன மாதிரி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாய் ஒரு பக்கமாக கோணலாம் அவங்க பேசும்போது வாய் குளரலாம் அப்புறம் ஒரு கையோ ஒரு பக்க காலோ இல்லை கை கால் ஒரு பக்கத்தில் ரெண்டுமே அவங்களால உபயோகப்படுத்த முடியாமல் ஒரு பலு இழந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அவங்களால் நடக்க முடியாது எதையும் கிரிப்பாக பிடிக்க முடியாது இது எல்லாமே ஒரு சடனாக இனிஷியலாக வர அறிகுறிகள் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்தால் கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கண்டிப்பாக போகணும் ஸோ டைம் இஸ் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம டிலேவும் நம்ம மூளைக்குள்ள செல்கள் செத்து போய்கிட்டு இருக்கும் நம்ம இதயத்தில் மாதிரியே தான் ஸோ நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவ்வளோ மூளை செல்களை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கும்போது நம்ம இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது நம்ம ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுப்போம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிறது மூலமாக எதனால் இந்த பக்கவாதம் வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் முதல்ல ரெண்டு விதமாக பக்கவாதம் நமக்கு வரும் ரெண்டு காரணங்களால் வரும் ஒன்று வந்து மூளைக்குள்ளே இருக்க ரத்த குழாவில் ஒரு ரத்தம் உறைஞ்சி போய் கிளாட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை த்ராம்பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வர்றதுனால நமக்கு ரத்த சப்ளை மூளைக்கான ரத்த சப்ளை அ
நான் நேர ஆக ஆக அந்த உறைஞ்சு போன ரத்தம் ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் மருந்து கொடுத்தா கரையாது ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜிஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் முதல் நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வரலை ரொம்ப டிலேடாக வந்திருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ரத்தம் உறைஞ்சிருக்கு மூலக்குள்ளனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தொட வழியாக ஒரு சின்ன ஊசி போட்டு ஒரு சின்ன கத்திட்டர் அதாவது ஒரு சின்ன டியூப் ஒரு ரெண்டு எம்எம் மூணு எம்எம் தான் இருக்கும் அந்த சைஸ் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் மூளைக்குள்ளே எந்த ரத்த குழாக்குள்ள ரத்தம் உறைஞ்சி போயிருக்கோ அது வரைக்கும் போய் அந்த ரத்த கட்டிய உறிஞ்சி எடுத்துருவோம் அதுக்கு பேர் மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ரீசெண்டாக ஒரு பேஷண்ட் அறுபது வயசு ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் தொந்தரவு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு வராங்க நம்ம எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணோம் பண்ணும்போது மூளைக்குள்ளே அவருக்கு வலது பக்கம் இருக்கிற ரத்த குழா அடப்பட்டிருந்துச்சு இமீடியட்டாக ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவர் கடந்திருந்த காலத்தினால அவர் வரும்போது ஏழு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம இந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணோம் பண்ணும்போது இதை கேத்லாப் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பண்ணுவோம் அங்கே தான் அந்த கதிர்வீச்சு யூஸ் பண்ணி இன்டர்வென்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் பண்ணுற இடம் ஸோ அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ரத்த குழாயில் இருந்த ரத்த குழா அடப்ப வந்து அந்த கிளாட்டை நம்ம உறிஞ்சு எடுத்துட்டோம் உறிஞ்சு எடுத்த அடுத்த நிமிஷமே ஆன் டேபிளே பேஷண்டால் கை கால்களை மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இமீடியட் ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ உடனேவே அவங்க ரீகெயின் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த வீக்னஸ் இமீடியட்டாக குறையும் அவங்களால நார்மலாக ஆன் டேபிளே பேச முடியும் அந்த ரத்த குழா அடப்பை ரிமூவ் பண்ண உடனே ரத்த ஓட்ட சீரான உடனேவே அவங்களுக்கான ரிசல்ட்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் இது அந்த அளவுக்கு பயனுள்ள ட்ரீட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் முன்ன மாதிரி மூளையை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் சர்ஜரி பண்ணணும் இது எந்த அவசியமுமே இல்லாமல் எந்த ஸ்காருமே இல்லாமல் அனஸ்தீசியாகவும் கொடுக்காம நம்மளால இந்த ப்ரொசீஜரை பண்ண முடியும் இமீடியட்டாக நம்மளோட மூளை செல்களை காப்பாற்றவும் முடியும் இப்போ நீங்கள் சொன்னதை பார்க்கும்போது ஓ இவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடான விஷயமாக இருக்கே அப்படின்னு தோணுது அப்போ அடுத்த இன்னொரு சந்தேகம் என்ன வருதுன்னா முதியவர்கள் யாராக இருந்தாலுமே இதை செய்யலாமா இல்லை இதுக்குன்னு ஒரு கிரைடீரியா இல்லை இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இது எந்த வயதினருக்காகவும் பண்ணலாம் தொண்ணூறு வயசாக இருந்தாலும் சரி நூறு வயசாக இருந்தாலும் சரி நம்மளால் இந்த கதிர்வீச்சு மூலமாக எந்த ரத்த குழாய்க்குள்ளே போயும் நம்மளால் அந்த ரத்த குழாயை சரி செய்ய முடியும் முதியவர்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்ட அந்த கோல்டன் அவரில் வந்தால் என்ன பண்ணலாம் இல்லை ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் டிலேயில் வந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத தெளிவாக சொன்னீங்க சில பேருக்கு உண்மையாகவே தெரியாது இந்தந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் அது ஸ்ட்ரோக் தான் அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் கழித்து காலதாமதமாக வந்தால் அப்போ இதில் தீர்வு இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக் வரும்போது நமக்கு வந்து எல்லா ஸ்ட்ரோக்குமே ஒரு கை கால் விழறதுனாலேயோ வாய்க்கும் ஒன்று சரியாவே போகாது அப்படின்னு கிடையாது ரொம்ப மைனர் ஸ்ட்ரோக்ஸும் சில பேருக்கு வரும் டக்குன்னு மயக்கம் வந்துச்சு உட்காந்த ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரியல அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகிட்டேன் டாக்டர் டக்குன்னு என்னால் இந்த கையை யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவுமே ஸ்ட்ரோக் தான் ஸோ ரொம்ப சின்ன லெவலில் வந்துட்டு போன இது ஸ்ட்ரோக் தான் பக்கவாதம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆஞ்சியோகிராம் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஹார்ட்டுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் ஹார்ட்டுக்கு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக நம்ம தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எல்லா பகுதியிலையும் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பக்கவாதம் வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம தலைக்கு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ மூளைக்கு சப்ளை பண்ணுற நாலு பெரிய ரத்த குழாய்கள் இருக்குது கழுத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு கழுத்துக்கு பின்னாடி ரெண்டு இந்த நாலு ரத்த குழாய் தான் மூளைக்கு சப்ளை பண்ணுது ஸோ இந்த நாலு ரத்த குழாயும் எப்படி இருக்குது எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன பாதிப்பு இருக்குது எந்த அளவுக்கு சுருக்கம் இருக்குது எந்த அளவுக்கு அதனால் தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம இந்த ஆஞ்சியோகிராம் மூலமாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு வரும்போது நம்ம இந்த ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி பண்ணி பார்க்கும்போது மூளையில் இருக்க எல்லா ரத்த குழாயும் பார்க்க முடியறதுனால எந்த பகுதியில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்றதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அந்த ரத்த குழாயை ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி இல்லை ஸ்ட்ரென்டிங் மூலமாக நம்ம சரியும் பண்ண முடியும் ஸோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பலூன் மாதிரி ஒரு பலூன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சுருங்கி இருக்கிற ரத்த குழாய்க்குள்ளே அந்த பலூனை வச்சு அந்த பலூனை விரிவுபடுத்தும் போது ரத்த குழாயும் சேர்ந்து விரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த அடப்பு மொத்தமாக நம்மளால் சரி பண்ண முடியும் சில பேருக்கு ரத்த குழாய் ரொம்பவே சுருக்கமாக இருக்கும் அந்த சுருக்கத்தை என்ன பண்ணுவோம் பலூனை சரி பண்ண முடியாத சுருக்கங்களை ஸ்ட்ரென்ட் மாதிரி
எல்லா ரத்த குழாய்களும் எல்லா பகுதியும் பாதிக்கப்படும் சுகர்னால லாங் டேர்ம் நான் சொல்றது பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷமா நான் கரெக்டா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் என் சுகர் லெவல்ஸ் நான் மெயின்டைன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டாக்டர் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு சிறிதளவு பாதிப்பு உடம்புல எல்லா பகுதியிலையும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு மேஜரா வர்றது கால் வலி கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே கால் வலிக்குது டாக்டர் என்னால் ஒரு படி ஏற முடியல ரொம்ப கால் வலிக்குது மற்றபடி வேற எந்த தொந்தரவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் காலில் புண்ணு வரும் நமக்குலாம் ஏதாவது தொந்தரவு வந்துச்சுன்னா நமக்கு வலி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் பெருசாக வலி இல்லை அதனால நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகலன்னு சொல்லுவோம் அதே தொந்தரவு தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி உடம்புல எல்லா பதி பகுதியிலையும் பாதிப்பு ஏற்படும் மெயினாக நரம்புகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால் அவங்களுக்கு பெயின் சென்சேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அடிப்பட்டா அவங்களுக்கு வலி தெரியாது ஸோ வலி இல்லைன்றதுனால அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் வரமாட்டாங்க ஸோ வலி இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் வராததுனால அந்த புண்ணு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி பெரிய புண்ணாக மாறி அந்த காலில் நம்ம காலையை எடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் வருவாங்க இதுதான் மெயின் ரீசன் ஸோ அது எதனால் வருதுன்னா லாங் டேர்மாக அவங்க டயபெட்டிக்காக இருக்கிறதுனால ரத்த குழாய்கள் சுருக்கம் அடைஞ்சி அதில் கொழுப்பு படைஞ்சி ரொம்ப சுருங்கி போய் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக காலை எடுக்காமல் நம்மளால் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணி கொடுக்க முடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம கால்லேயும் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணலாம் தொடையில் ஊசி போட்டு காலில் இருக்க ரத்த குழா பாதம் வரைக்கும் இருக்க ரத்த குழாய்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதில் எந்த இடத்துல சுருக்கம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பலூன் வச்சோ இல்லை ஸ்டென்ட் வச்சோ அதை விரிவுபடுத்தி ரத்த ஓட்டத்தை கம்ப்ளீட்டாக சீர் பண்ணும்போது அந்த புண்ணு ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாகி நமக்கு கால் பத்திரமாயிடும் நமக்கு சர்ஜரி கால் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விளக்கம் சொன்னீங்க ஸோ நிறைய பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து முதியவர்கள் வந்து காலை எடுக்கிற அளவுக்கு போக வேண்டியது இல்லை அப்படின்றதே ஒரு ஆறுதலான விஷயமா இருக்கும் அடுத்த காலை பற்றி பேசும்போது எல்லாருக்கும் ஏற்பட்ட டவுட் வந்து இந்த வெரிகோஸ் மெய் நரம்புகள் வந்து சுற்றிக்கிறது இதை வந்து இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக எப்படி குணப்படுத்த முடியும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது நரம்புகள் சுற்றி இருக்கு அப்படின்னா பொதுவாக சொல்லுவோம் என் காலில் நரம்பு சுற்றி இருக்கு அது ஆக்சுவலி நரம்பு கிடையாது அது வந்து வெயின்ஸ் வெயின் நமக்கு உடம்புல ரெண்டு ரத்த குழாய்கள் இருக்கு ஒன்று இதயத்திலேருந்து நல்ல ரத்தத்தை எடுத்துட்டு போகிற ரத்த குழா இன்னொன்று உடம்புலேருந்து அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்துட்டு போகிற ரத்த குழா இதயத்திலேருந்து நல்ல ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகிற ரத்த குழாக்கு ஆட்ரீஸின் பேர் நம்ம அசுத்த ரத்தத்தை திருப்பி இதயத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ரத்த குழா பேர் வெயின்ஸ் அந்த வெயின்ஸில் வர தொந்தரவு தான் வெரிகோஸ் வெயின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நரம்புகள்ன்றது வந்து நர்வ்ஸ் ஸோ நமக்கு தொந்தரவு வர்றது வந்து வெயின்ஸில் ஸோ அந்த வெயின்ஸில் எதனால் தொந்தரவு வருதுன்னு முதல்ல பார்க்கணும் நம்ம வெயின்ஸில் அங்கங்கே வேல்வ் இருக்கும் நமக்கு குழாயில் அங்கங்கே வேல்வ் வைக்கிற மாதிரி நம்ம வெயின்ஸ்லேயும் அந்த இடத்து அங்கங்கே வேல்வ்ஸ் இருக்கும் இந்த வேல்ஸ் பாதிக்கப்படுறதுனால என்ன ஆகும் ரத்தம் தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் அது ஆல்ரெடி அசுத்த ரத்தம்ன்றதுனால காலில் ரத்தம் தேங்க தேங்க அந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் வீங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ வீங்கும் போது தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் பல்ஜ் ஆகி பெருசு பெருசாக நம்ம காலில் ஏதோ சுருண்டு சுருண்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகிற வெயின்ஸ் வால்வு ரிப்பேர் ஆனதுனால நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது இனிஷியலாக அவங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த மாதிரி வீக்கம் வராது முதல்ல கால் வீக்கம் வரும் நான் கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணால் வீக்கம் வருது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அங்கேயே இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் வெரிகோஸ் வெயில் அவங்க இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த நரம்புகள் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த நரம்புகள் சுருண்டு சுருண்டு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஸ்கின் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த இடம் மட்டும் கருப்பாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த வெயின்ஸ் வெடிக்க ஆரம்பிச்சு ப்ரெஷர் தாங்காமல் நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு அல்சர் புண் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த இதுதான் வந்து கடைசி ஸ்டேஜ் இந்த கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் யாரும் ஹாஸ்பிட்டல் வர்றது இல்லை அங்கே தான் நமக்கு தவறு நடக்குது உங்களுக்கு கால் வீக்க ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி நரம்புகள் தெரிய ஆரம்பிக்குதுன்னும் போதே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அது பேர் டாப்லர் ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாக அந்த ஸ்கேன் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குது நம்ம எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் வெரிகோஸ் வெயின் நமக்கு இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதே மாதிரி வெரிகோஸ் வெயின் எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் வரும் எல்லா ஏஜ் குரூப் பீப்புளுக்கும் வரும் இது வயசானவங்களுக்கு இன்னும் மோசமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசில் அதை பார்க்
ஒரு எக்ஸ்டர்னல் தேர்மல் எனர்ஜி கொடுக்கறது மூலமா அதை மொத்தமா பொசுக்கிறது மூலமா அதுல ரத்த ஓட்டமே இல்லாம நம்ம அடப்படுறதுனால அது மொத்தமா சரியா போயிடும் இதனால அந்த புண்ணு சரியாயிடும் அவங்களுக்கு கால் வலி சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் கால் வீக்கமும் வராது ஸோ இதை நம்ம நிறைய டெக்னிக்ஸ் மூலமா பண்ணலாம் லேசர் தெரப்பின்னு சொல்லலாம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் சொல்லுவோம் மைக்ரோவேவ் அப்ளேஷன் சொல்லுவோம் இது எல்லாமே ஒரு சின்ன ஊசி மூலமா அந்த பாதிப்படைஞ்ச வெயின்ஸ்குள்ளே ஒரு சின்ன டியூப் போட்டு மொத்தமாக அதை பொசிக்கிடுவோம் ஸோ இது எல்லாமே ஜென்ரல் அலசீஸியாக இல்லாமல் ஸ்கார் இல்லாமல் பெயின் இல்லாமல் நம்ம இது பண்ணி கொடுக்க முடியும் முதியவர்களுக்கு இருக்கிற அடுத்த பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் பெயின் இந்த ஜாயிண்ட் பெயினால் அவங்களோட இயல்பு வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படும் இந்த ஜாயிண்ட் பெயினை சரி செய்கிறதுக்கு இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜியில் நம்ம ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ்க்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் ஸோ ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் ரெண்டு விதமான காரணங்களால் வருது ஒன்று இந்த லாங் டேர்ம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்னால இன்னொன்று வயசாகிறதுனால நம்ம போன்ஸில் இருக்க கால்சியம் குறையிறதுனால இன்னொன்று ஆத்ரைட்டிஸ்னால ஸோ இந்த மூணு காரணங்களால் நமக்கு ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் வருது இந்த மூணுத்துக்குமே நம்ம இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக ட்ரீட் பண்ண முடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த நர்வ்ஸ்ன்னு சொல்கிற நரம்பு தான் நமக்கு பெயின் இருக்குன்னு மூளைக்கு சிக்னல் தரும் ஸோ அந்த நரம்பை நம்ம கர்ப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய வரும் யூட்ரஸ் ஃபைப்ராய்டு இதெல்லாம் வரும் இதை சரி செய்கிறதுக்கு இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜியில் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இது ஆக்சுவலி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்டுன்றது யூட்ரஸில் நமக்கு வர சின்ன கட்டி அந்த கட்டி வர்றதுனால என்ன தொந்தரவு வரும் அப்படின்னா ரொம்ப பெயின் இருக்கும் அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அதாவது மென்சுரேஷன் டைமில் ரொம்ப பெயின் இருக்கும் இன்னொன்று ரத்த போக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இதை ரெண்டுமே கட்டுப்படுத்தணுன்னா யூட்ரஸை எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்றது அதுக்கு பயந்துக்கிட்டே யாரும் ஹாஸ்பிட்டல் வரமாட்டாங்க ஸோ யூட்ரஸை எடுக்காமல் இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்மளால் கியூர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுவோம் ஆஞ்சியோகிராம் எங்கே பண்ணுவோன்னா யூட்ரஸ்க்கு சப்ளை பண்ணுற ரத்த குழாய்க்கு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி அந்த ரத்த குழாயை கம்ப்ளீட்டாக முதியவர்கள் <laughs> <laughs> இதை சரி செய்கிறதுக்கு இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது கண்டிப்பாக இப்போ ஆண்களுக்கு இப்போ பெண்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஆண்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த எந்த இடத்துல இருக்கும்னா நம்ம நீர் பைக்கு கீழே இருக்கும் ஸோ வயதான எல்லாருக்குமே முக்காவாசியான ஆண்களுக்கு அது வீக்கம் ஏற்படும் ஸோ அந்த ப்ராஸ்டேட் வீக்க வீங்க வீங்க நமக்கு நீர்ப்பையோட மேலே போய் இடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நமக்கு யூரின் போகிறதுல அவங்களுக்கு தொந்தரவு இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் ரொம்ப நேரம் பாத்ரூமில் இருப்பாங்க எத்தனை தடவை போயிட்டு வந்தாலும் எனக்கு போயிட்டு வந்த உணர்வே இல்லை எனக்கு அடிக்கடி போகணும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தொந்தரவு இந்த ப்ராஸ்டேட் வீங்கிறதுனால வரும் ஸோ இந்த ப்ராஸ்டேட் வீக்கத்துக்கும் நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ப்ராஸ்டேட்டுக்கான வீக்கத்துக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டால் சர்ஜரி தான் பட் வயதானவர்களுக்கு சர்ஜரி பண்ண முடியாதவங்களுக்கு நம்ம இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டுக்கு சப்ளை பண்ணுற ரத்த குழாயை நம்ம எம்பலைசேஷன் டெக்னிக் மூலமாக யூட்ரஸ்க்கு எப்படி அடைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ப்ராஸ்டேட்டுக்கான ரத்த சப்ளையை நம்ம அடைச்சிட்டு வந்துடும் ஸோ என்ன ஆகும் அந்த வீக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி திருப்பி ப்ராஸ்டேட் நார்மல் சைஸுக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு யூரின் தொந்தரவு மொத்தமாக சரி சரி செய்ய முடியும் இது சர்ஜரிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நினைக்கிறேன் <laughs> இது என்ன சொல்ல போனோம்னா ஒரு சர்ஜரிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாகவே நிறையா இடத்துல இது மாறிக்கிட்டு வருது ஸோ பேஷண்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருப்பாங்க இப்போ வயதானவர்களுக்கெலாம் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நாலு நாள் இருக்கணும் என் பையனை தொந்தரவு பண்ணணும் அதனாலே நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கெலாம் இது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் மார்னிங் வரலாம் ப்ரொசீஜர் முடிச்சுட்டு ஈவினிங்கே வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி இது எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு உடம்பு சரியனா ஒன்று மாத்திரை சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சர்ஜரி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு ஒரு தேர்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது இது ஒரு மிகப்பெரிய தேர்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சர்ஜரியும் இல்லாமல் மாத்திரையும் இல்லாமல் பெரிய தொந்தரவும் இல்லாமல் பெரிய ஸ்காரோ
அதில் இருக்கிற சிறப்பம்சங்கள் முதியவர்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கு இப்படி எங்களுக்கு இந்த பல தரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக அழகாக விளக்கம் சொன்னீங்க இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துருக்க நேர்களுக்கு உங்களோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன முதல் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி அப்படின்ற என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணும் ஸோ இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக இது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும்னு நான் நம்புறேன் ஸோ எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் நமக்கு மெடிசன் சர்ஜரி இல்லாம இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அது மூலமா என்னென்னலாம் பண்ணிக்க முடியும்னு அவங்களுக்கு இது மூலமா தெரியும் நினைக்கிறேன் உள்ளந்தலையிலேருந்து உச்சங்கால் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ரத்த குழாய்களையும் நம்மளால சீர் செய்ய முடியும் அதே மாதிரி வயதானவர்களுக்கு வர எல்லா தொந்தரவுகளையும் மெயினாக அந்த கால் வீக்கம் காலில் வர புண்ணு எல்லாத்தையும் சரி செய்ய முடியும் அதே சமயம் ஹார்ட் தொந்தரவு கிட்னி தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு இந்த நுரையீரல தண்ணி கொத்துக்குச்சு வயத்தில் தண்ணி சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதையும் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி மூலமாக நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் சர்ஜரி போக முடியாமல் சர்ஜரி பண்ணிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கவங்களுக்கு நம்மளால் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ கத்தியின்றி ரத்தம் இன்றி இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி அதாவது கதிர்வீச்சு தலையீட்டு மருத்துவம் மூலமாக முதியவர்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்றத ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கமாக பேசுனீங்க மிக நன்றி டாக்டர் நன்றி இன்னும் பல வீடியோக்களைக்கான சன் லைஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க